no sabía que habían personas tan malas en el mundo porque en la película los niños si se dan cuenta la edad que tienen son como 14 eh, como actores eh, uno piensa que la actuación es fácil hasta que uno en encuentra un papel como este eh, está basado en hechos reales son niños reales hey, oh, es, es la prensa quiere atacar a mí a Jeff Caviz, a Eduardo no, no bueno, mi gente, hoy sí que la cosa se puso buena. Hoy, en exclusiva, los actores de la película Sonido de Libertad. Así que quédate con nosotros para que disfrutes de este contenido. Cinéfilo, vamos al cine. You know? Así es, mi gente, continuamos disfrutando de la mejor programación. Aquí me cuento con una de las actrices que dio vida en Sonido de Libertad. Hola, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí, gracias por la invitación, gracias por ver la película. Muchísimas gracias a ti por presentar a todo público. Eh, cuéntame de tu papel sin revelar muchas informaciones. Wow, mi papel. Es que sin revelar. Está basado en hechos reales, así que toda la información es verídica. Pueden buscarlo en las redes. Es Katy Giselle, por ahí la pueden encontrar. Es una reina de belleza y es la antagonista. La, mama, la, ma, la mala. La malísima. malísima. Yo, yo, yo estaba viendo tu, tu personaje y te metiste de lleno en ese personaje. Incluso me vi que te destacaste más que los, sin ofenderlo, más que los otros, porque te lo cogiste como muy en serio. ¿Qué tan difícil para ti fue interpretar ese papel de esa villana? Bueno, yo creo que todo el equipo, amén, respeto muchísimo tu opinión, creo que todo el equipo, todos los actores dimos lo mejor porque sabíamos que era muy importante hacer un buen trabajo para que el mensaje llegase bien, para que tuviera el impacto que está teniendo. Prepararme tuve muchísima información de parte del equipo y tuve mucha investigación al inicio de juzgar personaje. Más bien no el personaje, juzgar a la persona. Porque yo estaba como, no sabía si, si verdaderamente existían esas personas. Había un pequeño conocimiento, pero no sabía la magnitud. No sabía que habían personas tan malas en el mundo. Porque en la película los niños, si se dan cuenta, la edad que tienen son como 14, 11. Pero existen niños que son raptados mucho más pequeños para tráfico sexual. Entonces fue verdaderamente duro. Fue un proceso de desintoxicación del personaje luego de librarme de todas esas miradas malas y, y energía que le impregné al personaje, pero feliz. Muy feliz de que me haya tocado un personaje en la película. Increíblemente. Eh, ahora mismo, un padre, una madre que te está viendo, ¿qué mensaje tú le mandarías sobre sus hijos? La maldad existe. Y existen malos por ahí. Y no hay que jugar la carátula. Siempre pensamos que los malos son como... Tienen caras de alguna manera, pero no. La maldad anda por ahí. Y hay que ver la película, hay que concientizar. Ayudemos, que es lo bueno de la película, a que el gobierno, las instituciones, el mismo ser, esté atento y combata a estas amenazas. El tráfico de niños para sexual, órgano, para lo que sea, es muy grave. Y está hoy por hoy siendo uno de los grandes, grandes problemas de esta sociedad. Entonces el, el mensaje final sería, vamos a cuidarnos a más a nuestros niños y más viendo la película porque se trata de una historia basada en la vida real. Entonces Ahí lo tienes. Vean la película, ayuden a concientizar, ayuden a, a dejar un mundo mejor como lo encontramos. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno mi gente, Manny Pérez invitándolo todos al cine a ver Sound of Freedom, Sonido de Libertad, eh, yo hago el papel de fuego, un villano ahí, pero creo que la película tiene un tremendo mensaje que todos tienen que apoyar. Nos vemos en el cine. ¿Qué, qué, qué, tanto fue, qué tan difícil fue interpretar ese papel? Bien difícil, tú sabes que eh, como actores eh, uno piensa que la actuación es fácil hasta que uno en encuentra un papel como este. Eh, para mí fue bien duro hacerlo, pero quería ser parte de este movimiento y gracias a Dios que, que, que todo funcionó muy bien. Eh, tengo entendido que tu película que fue más difícil para interpretar fue la película de Ya Veneno. ¿Esa rompe la barrera de todas? Es que son, son dos diferentes mundos. Ya Veneno se trata de una persona que yo tengo que encontrar porque todo el mundo lo conoce. Esto se trata de un hombre que está lleno de maldad. Y entonces, yo, porque no soy un hombre lleno de maldad, eh, 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 no es tan fácil entrar a ese, a ese mundo negro, a ese mundo corrupto. Eh, no es tan fácil. Y a ser honesto en ese mundo corrupto. 
¿Qué preparación debe de llevar un actor para triunfar como lo estás haciendo tú? Tanto triunfante aquí en República Dominicana y triunfante también en los Estados Unidos. Bueno, yo creo que prepararse con talleres, actuaciones, clases, eh, también... Eh, eh, Prepararse, porque el día llegará donde te van a dar una oportunidad para hacer una audición y tú la cagas o no la cagas, perdón la palabra, eh, de eso se trata. Bueno, no te voy a quitar mucho tiempo, eh, a todo tu público, Sonido de Libertad. Señores, al cine todo a ver Sonido de Libertad, Manny Pérez. Hablan de conspiración, de QAnon, no, no, ellos dicen que yo soy el líder de QAnon y no, ni sabe yo lo que es. <risa> La película se terminó hace cinco años antes, unos años antes de que escucháramos esta palabra QAnon y hasta este día no sé lo que es. Están mintiendo la prensa en los Estados Unidos sobre esto. Mira, CNN, The Guardian, uh, uh, Rolling Stone, ellos todos hicieron un informe en octubre de 2014 cuando hicimos la operación en vida real y los informes fueron buenos. Qué bueno que rescataron niños. La historia lo cambiaron. Ellos cambiaron. La cultura de los Estados Unidos cambiaron. ¿Me entienden? ¿Ustedes creen en la guerra espiritual o no? Porque así estamos en esto. Ellos mienten. Mienten, mienten. No hay nada de político, no hay nada de conspiración. Esta película, y todos ustedes van a verlo esta noche, está basado en hechos reales. Son niños reales. Eyo, ¿es, es ¿La prensa quiere atacar a mí, a Jim Caviz, a Eduardo? No, no. A, a nosotros no nos soporta. Realmente están atacando a niños que fueron rescatados. Están poniendo duda en una vida real. Rescatamos en Cartagena este día de 11 de octubre 54 niños que estaban a la venta. Qué grosería, qué feo, que es la prensa de los Estados Unidos. Y les pido que no sean como ellos, por favor. Los niños que rescatamos viven ahora, ahora. Son adultos, estamos apoyándoles. Por favor, no mienten. Tengo fe en la prensa de la República Dominicana que van a ser honestos. Mira la película. La verdad se encuentra en la película. 12 años. Estaba yo trabajando por el gobierno estadounidense. En 2013 me mandaron a, a Colombia para consultar. Pero me emocioné bastante. <ríe> y fui más allá de lo que me, me, me dieron permiso. Y cuando me dijeron que ya cruzó una línea y me mandaron a regresar a casa, llamé a mi esposa y le dije a ella, ¿qué hago? Y ella dijo, Quítate del gobierno, quédate ahí, porque algún día vamos a tener que en tener una reunión con nuestro creador, dijo ella. Yo disputaba con ella, no quería quedarme, yo fui, muy, yo fui muy cobarde, en serio, muy cobarde, yo quería regresar. Ella dijo esto, ella es el héroe, es la héroe, okay, porque dijo esto, fue la segunda semana de diciembre de 2013, dijo ella, no, es, es, es lo que dijo exactamente, ¿ok? Dijo, no te voy a dejar poner en riesgo mi salvación ante Dios al no hacer esto. Sabiendo, ella dijo esto sabiendo que podría ser viuda, sabiendo que ya íbamos a punto de perder todo el sueldo al quitarnos del gobierno. Pero cuando, cuando ella dijo esto, ya me quedé como casi asustada de ella. Okay. Entonces me quedé. Hicimos la operación. Y nunca pensando, nunca pensando que algún día podría ser una película. Lo hicimos porque fue lo correcto. Eso no más. Hace unos meses después recibí Recibimos muchas llamadas porque el rescate, rescatamos, en la película tú vas a ver 54, no, más de 120, pero no tenían tiempo ellos de poner esta película. Y tampoco tenían tiempo 
de poner la historia real de mi esposa. ¿Por qué? Me dijeron, mira, soy muy cobarde. <risa> dijeron ellos, Tim, en dos horas de la película no tenemos tiempo de rehabilitarte. Desde cobarde hasta persona buena. <risa> y por eso no podían decir la verdad de lo que pasó. Pero después de unos meses recibimos llamadas de muchos estudios. Y mi esposa, que yo, yo confío en ella más, más que a mí, ella, ella dijo, no, 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 ellos no van a contar la historia correctamente. Seis meses después recibimos una llamada de Eduardo Vrastegui. Él nos mostró una película que se llama Bella. Él está en esta película. Mi esposa llorando, llorando. Y ella dijo, si ellos quieren hacer la historia de nosotros, sí. Les puede decir que sí. Y ellos nos, nos pidieron. Y yo dije, bueno, ya están apro aprobados. <risa> ok. Y ya empezamos este proceso. Pero nunca me imaginé que iba a ser una película. Pero agradecido sí, porque yo no puedo, yo no, no tengo voz grande. Soy operador. Eduardo Varastegui, Alejandro Monteverde, Jessica Manny, ellos tienen una voz grande. Los actores niños, voz grande, porque están en la pantalla, en la pantalla grande. Ahora vamos a ver un cambio del mundo, les, se los prometo, un cambio gigante. Vamos a rescatar millones de niños gracias a los narradores.